السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جن لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض ہے وہ مختلف قسم کی باتیں بناتے ہیں اعتراضات اٹھاتے ہیں اور ان کے اعتراضات کا جواب الحمد للہ ثم الحمد للہ علماء نے دیا ہے کیونکہ جو بات سچ ہوتی ہے اس پر اعتراض کرنے والا جو ہے وہ غلط اعتراض کر رہا ہوتا ہے ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے جب مطالبہ کیا گیا کہ آپ خلافت سے دست بردار ہو جائیں تو کیوں نہیں ہوئے اسی لیے نہیں ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عثمان کو حکم تھا کہ تم ایسا نہ کرنا اب آپ کہیں گے اس کے اوپر آپ کے اوپر کیا دلیل ہے آئیے آپ کے سامنے کچھ احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت عثمان سے فرمایا تھا کہ عثمان لوگ تجھ سے خلافت چھوڑنے کا مطالبہ کریں گے لیکن تو اس قلعت کو ان لوگوں کے کہنے پر نہ اتارنا چنانچہ سیدنا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث نہ سناؤں میں نے کہا کیوں نہیں ضرور سنائیں تو وہ فرمانے لگی ایک دفعہ سیدنا عثمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے یا عثمان اے عثمان ان اللہ تعالی اللہ تعالی ان قریب تمہیں ایک قمیص پہنائے گا اگر لوگ یعنی منافقین تم سے وہ قمیص اتروانا چاہیں تو تم اسے ہرگز نہ اتارنا تو وہ منافقین ہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان کے بعد حضرت عثمان کی قمیص اتارنے والے اہل حق تو ہو نہیں سکتے اسی بارے میں مروی ایک روایت ہے اچھا یہ جو روایت ہے یہ آپ کو کتاب و سننا لی ابن ابی عاصم میں بھی مل جائے گی اور اس کی اسناد حسن ہے اچھا امام ترمیزی نے بھی اس کو روایت کیا ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں بھی آتی ہے مسند امام احمد میں بھی آتی ہے اور صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے جب صحیح ابن حبان میں آگئی تو درجہ صحیح پر روایت ہوگی صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 6915 مسند امام احمد میں 25,162 نمبر ہے اس کا مصنف ابن ابی شہبہ میں 37,644 امام ترمیزی اس کو حدیث 3,705 کے تحت لاتے ہیں مختلف کتب حدیث میں حدیث آتی ہے اسی بارے میں ایک روایت یوں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا ان اللہ یقمیسو کا قمیسا من بعدی کہ یقیناً اللہ میرے بعد تمہیں ایک قمیص پہنائے گا یعنی کیا مطلب ہے اس کا خلافت سے نوازے گا فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ اس میں لفظ منافق آ گیا اس روایت میں آ گیا تو پچھلی روایت میں جو لفظ منافق کا اطلاق ہوا قمیص اتارنے والوں پر وہ اس حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ اتارنے والے کون ہیں منافق ہیں فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ خَلْعِهِ فَلَا تَقْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِ تو حضور نے فرمایا کہ اگر منافقین تم سے وہ قمیص اتارنے کا مطالبہ کریں تو ہرگز نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آمن یعنی پھر تم نے اپنی حیات میں اس قمیص کو نہیں اتارنا اللہ کی تم پہ یہ نعمت ہے اور اس کی جو سند ہے نا میرا بھائی وہ اسناد ہو صحیح درجہ صحیح پر اس کی سند ہے اچھا تاریخ المدینہ المنورہ میں بھی آتی ہے یہ پھر امام احمد بھی اس کو روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 25,073 اسناد ہو صحیح امام احمد کہتے ہیں اسناد ہو صحیح اور تاریخ المدینہ المنورہ میں بھی جو آتی ہے تو اس میں بھی لکھا ہے اسناد ہو صحیح تو بات تو بڑی واضح ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زبان سے یہ الفاظ سننے کو ملے اور اس کی روایت کرنے والی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو یہ تو اہل کی روایت ہے گھر والوں نے یہ روایت بیان کی ہے تو اس سے معاملہ بڑا واضح ہو جاتا ہے حضرت عثمان کیوں ایک کام کریں جس سے حضور نے منع فرمایا ہو یعنی یہ تو آدمی ایک عام آدمی اگر اس کو بھی بتایا جائے کہ یہ کام حضور نے کہا ہے کرنا ہے اور وہ نہ کرے تو آپ اس کو کہیں گے منافق ہے اور کرے گا تو آپ کہیں گے کہ مومن ہے تو مومن کی تو شان یہ ہے کہ جب حضور نے ایک بات کہہ دی ہے تو مومن نے کرنی ہی کرنی ہے اب اس پر کوئی اعتراض اٹھائے تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا اور کیا کہیں گے
کہ حضور کے فرمان پر ایک آدمی عمل کرتا ہے اور آپ اس عمل کرنے والے کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ ذرا ہوش کرے اور اپنی آخرت کی فکر کرے اپنے اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو اپنی بغض میں برباد نہ کرو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ